సార్ మందు తాగినా తాగకపోయినా డబ్బు తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా ఓట్ వేస్తారు జరుగుతుంది కాబట్టి అభివృద్ధి జరుగుతుంది కంటిన్యూషన్ అవుతుంది అభివృద్ధి జరగడం వల్ల ఏంటంటే ఇళ్ళ స్థలాలు పంచిపెట్టాడు ఇప్పుడు చాలా జరుగుతుంది అభివృద్ధి అమ్మఒడి అన్నాడు వేసాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకున్న ఆర్థిక పరిస్థితి మన వెనకాల ఉన్న ఆదాయం రాకబట్టి ఇప్పుడు మనీ ఇలా చేస్తున్నాడు కాబట్టి అభివృద్ధి జరుగుతుంది అయినా చేస్తున్నాడు అభివృద్ధి లేదు మన వెనకాల అని అంటున్నారు అందరూ కానీ అభివృద్ధి జరుగుతుంది మనీ ఆశపడే వాళ్ళు ఉంటారు కదా సార్ మనీ ఆశపడే వాళ్ళు ఉంటారు మనీ లేని వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాటికి ఆశపడతారు మనీ ఉన్నవాడు ఆశపడ్డా కాబట్టి మనీ ఎలాగైనా ఎవరి నమ్మకం ఉన్నవాడికి నమ్మకం వేస్తాడు సార్ ఎందుకు లేరు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు స్వతంత్రంగా ఓట్లు వేసే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ అదంతా ఈ లేబర్గా ఉండే వాళ్ళు వేస్తారు కానీ మామూలుగా ఉన్నవాళ్ళంతా చాలా వరకు డబ్బులు తీసుకున్న వాళ్ళు వేస్తున్నారు లేవు ఎవరికి ఇష్టమైన వాళ్ళు వాళ్ళకి వేస్తా ఉంటారు ఎన్నుకోవాలని అంటే అప్పుడు అప్పుడు పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళు అలా తయారవుతున్నారు అంతేగాని రేపు అంటే ఆడు అబ్బు వాళ్ళు అంత దొబ్బేస్తున్నాడు అని అంటే వాళ్ళే ఎక్కువ లక్షలు లక్షలు దొబ్బేస్తున్నారంటే మనకి ఇచ్చేది యాభైయో లేకపోతే ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఇస్తారు లేకపోతే వెయ్యో పదిహేను వందలు ఇచ్చే వేయించుకుంటారు వాళ్ళు ఎవడొకటి రావాలి కదా అధికారం ఏమో మరి తెలియదుగా వీళ్ళంతా స్టాకులు పెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకు పడండి పంచకుండా ఎలా ఉంటారు ఎయిటీ పర్సెంట్ పడేది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పడతాయి ఓ తగ్గుతుంది పడకుండా ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఫార్టీ పర్సెంట్ అట్లా పడుతున్నాయిగా డబ్బులు తీసుకుని వేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు డబ్బులు తీసుకుపోయిన వేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అది డబ్బులు తీసుకున్నాం కదా అని తప్పనిసరిగా వచ్చి వేస్తారు కొంతమంది ఇప్పుడు అదే డబ్బులు తీసుకోలేదు అనుకో ఎత్తే వేస్తారు అయిపోతే ఇస్తారు అటు ఉంటారు ఇటు ఉంటారు డబ్బులు కాసిపడే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అన్ని రకాలు ఉంటారు మనుషులు అన్నదా ముందు కాసిపడే వాళ్ళు ఉంటారు డబ్బులు కాసిపడే వాళ్ళు ఉంటారు ఏమి లేకుండా వేయాలని క్యాండిడేట్ని గెలిపించాలనే వాళ్ళు ఉంటారు అంత కామన్ అది వేస్తారు అసలు ఆ ఉద్దేశం లేకుండా ఉంటే వేసే వాళ్ళు వేస్తారు డబ్బులు అనేది పంచకుండా ఉంటే అప్పుడు ఎటా వేసే వాళ్ళు అటా వేస్తారు గెల గెలడం అనేది ఎటైనా గెలుస్తారు సంచారటానికి దీనికి ఏమన్నా దీని తగ్గ ఏర్పాట్లు దీనికి ఉంటాయి కదా మరి అలాగే ఉంది కదండి అది మామూలుగా ఎలక్షన్ అనగానే ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున ఈ ముందు డబ్బు ముందు డబ్బు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే గవర్నమెంట్ తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్టే కాకపోతే ఆల్రెడీ స్టాక్స్ అవి పెట్టుకుని దాన్ని వాళ్ళు ఉపయోగించే లెక్క అయితే మనం చేయగలిగేది ఏం లేదు కానీ నిజాయితీగా కనుక చేయగలిగితే మాత్రం మేము హర్షిస్తున్నాం అండి అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఒక థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి విజయవాడలో ఉన్నానండి ఇంత క్రితం ఇన్ని రోజులు ఆపటం అన్నది ఎక్కడా లేదు అంటే ఒక విధంగా గవర్నమెంట్కి మరి రెవెన్యూ లాసే అయినా కానీ అలాంటి నిర్ణయం వాళ్ళు తీసుకుని దాంట్లో వేరే మీనింగ్స్ ఏమీ లేకుండా దాని కనుక వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే బాగుంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎప్పుడు కూడా అధికార పార్టీకి ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందండి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ స్టాక్ పెట్టుకుని ఇంకేదైనా వాళ్ళు తెర వెనక మంత్రాంగం ఏదైనా జరిగితే తప్ప లేకపోతే సామాన్యులకి అయితే మాత్రం అందే పరిస్థితి లేదు అట్లా కనుక వాళ్ళు నిజాయితీగా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటాం ఫ్యూచర్ సార్ ఆల్రెడీ ఆ స్టేజెస్ మనం ఎప్పుడో దాటిపోయామండి ఆ స్టేజెస్ ఎప్పుడో దాటిపోయాం కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇట్లా మీరు సభాముఖంగానో లేదంటే ఇప్పుడు మేము మీడియా ముఖంగానో మనం అట్లా చెప్పలేం కానీ అది ఆల్రెడీ ఎప్పుడు నుంచో జరుగుతుంది కానీ అది కరెక్ట్ కాదని అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరం కూడా ఇప్పుడు ఎడ్యుకేటెడ్ నిరక్షరాస్యత తగ్గిపోయి అక్షరాస్యత పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు ఆలోచించాలి కాబట్టి మన కర్మ కొద్దీ ఏంటంటే ఇవాళ కూడా కొన్ని కొన్ని వర్గాలు దాన్ని ఫాలో కావట్లేదు మందు పంచడానికి లేదు అసలు మందు మొత్తం బ్యాన్ చేశారు పరిస్థితులు బాగానే ఉన్నాయి డబ్బు పంచడం కూడా మఫీలో కానిస్టేబుల్ పోలీసులు బాగానే తిరిగినారు ఎక్కడ పడినా ఇంత ముందు మీద ప్యాకెట్ తగ్గింది జోదం తగ్గింది అన్ని తగ్గినాయి ఈ ప్రభుత్వంలో అంత బాగుంది పక్క రాష్ట్రంలో తెచ్చుకునేది బ్యాన్ చేస్తే చాలు పక్క రాష్ట్రంలో బాగా తీసుకొస్తున్నారు మంది అది అందరికి తెలిసిన విషయం తెలంగాణ నుండి ఇక్కడ మధురై ట్రైన్ ఎక్కితే ఇక్కడ నుండి రెండు గంటలో మధురై వెళ్ళి మధురై నుండి మంది తెచ్చుకున్నారు అది తెలంగాణ రాష్ట్రం అయింది అక్కడ నుండి చెక్ పోస్టులు పెట్టుకొని ట్రైన్లో వెహికల్స్లో టూ వీలర్స్లో కానీ ఫోర్ వీలర్స్లో కానీ దాంట్లో మందు ఆపుకుంటే చాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఇంకా మందు రాదు ఎందుకంటే మనిషికి మూడు కోటల మీద ఫుల్ అయినా కోటలు అయినా మూడు వేస్తున్నారు మహాదే అయితే నాలుగు రోజులు తాగుతారు కలసం కోళ్ళు ఏమి ఉండదు పక్క రాష్ట్రం నుండి వస్తేనే ఉండదు ఇక్కడ అది కూడా ఆపేసి అది కూడా ఆపడం అంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఆపుతారు మన గురించి వాళ్ళు ఆపడానికి ఛాన్స్ లేదు కదా వాళ్ళు నమ్ముకుంటారు వాళ్ళకే కలసం కోడు కాదు కదా మన కలసం కోడు మన వాళ్ళు ఎంతసేపు జర్నీ రెండు గంటల జర్నీ ఇక్కడ నుండి ఎందరం మనకి కమ్మ ఎందరం నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ఉండేది మహా అయితే రెండు గంటల జర్నీ కార్ వేసుకెళ్ళినా అక్కడ నుండి మ
ఎవరిస్తే వాళ్ళకి వేస్తారు అనేది ఫుల్ ఇష్టింగ్ అన్న ఓటర్ గా ఒక అభిప్రాయం ఉంటది వాడి వాడిని ఆడి మనం పట్టుకోలేము అక్కడికి వెళ్ళి లోపల పోలింగ్ బూత్లు ఏం చేస్తారు ఎవరికి తెలియదు మందు డబ్బు ప్రభావితం చేసే రోజులు పోయింది ఇప్పుడు అంతా కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చింది కదా చాలా ఇప్పుడు ఎంత వేస్తారు దాని ప్రభావం అయితే ఏం ఉండదు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి